bienvenidos, estamos a través de Agricultura para conversar con un jugador de fútbol que marcó toda una época. Figura y referente de Universidad Católica, también vistió la camiseta de la selección chilena, hace poquito estuvo también cierto, siendo parte del staff técnico de La Roja Sub-20. ¿En qué estará hoy día Milo Mirosevic? Bienvenido Milo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la gracias, invitación. Gracias por estar con nosotros, por venir Milo. Nos preguntábamos así, ¿en qué estará el Milo, ¿En qué estará el Milo hoy día? ¿Estará pensando en fútbol? ¿En qué estará pensando? Bueno, en fútbol siempre. Pero con tiempo para, para digerir la última experiencia y por supuesto proyectando un poco el futuro también. Pero por suerte con calma, después de tanto tiempo de no parar, me ha venido bien estar un poco en la casa, con la familia, disfrutar un poco también. ¿Cómo ha sido eso? Porque eh, bueno, la carrera de fútbol es súper intensa. Saliste, dejaste de jugar, seguiste trabajando claro. en Católica mucho tiempo, también ligado al <ríe> fútbol. Justamente no había parado. ¿Cómo es? Detenerse un rato y, y sí. ver que hay más cosas. No, es, es bueno. Yo creo que a pesar de que eh, uno, uno se pone inquieto a veces, pero, pero creo que es normal. Y después de mi retiro yo inmediatamente empecé a trabajar en el fútbol formativo de la Católica. Y hace un año atrás decidí seguir este, este proyecto de la Sub-20, la selección. Entonces había sido todo, eh, no caótico, pero sí con, con, con harto trabajo, que está buenísimo y, y se valora. Pero ahora con un poco más de tiempo en la casa, aprovechando un poco más a la familia también, a los amigos, que a veces uno los, los empieza a postergar por, por estas cosas. Y... Así que bien, estoy en un buen momento, yo diría. Oye, Emilio, bueno, cuando preparamos una entrevista con el equipo, siempre decimos, bueno, ¿qué, qué le vamos a preguntar? ¿De qué vamos a hablar? Pero, ¿de qué te gustaría hablar a ti? ¿De qué hablas tú todos los días, quizás con, eh, con el WhatsApp? Con la, con Mira, el... no, no, increíblemente, ahora que tengo más tiempo... De lo que más hablo es de fútbol. ¿En serio? Sí, ¿no? igual, porque mi ambiente del fútbol, a pesar de que, bueno, tengo a mi amigo del colegio, pero voy a ver a mi amigo del colegio, me preguntan por fútbol. Entonces, normalmente se dan muchas de estas conversaciones, pero lógicamente que la vida no es solo eso. Pero siento que, eh, que, que laboralmente es mi camino y ha sido mi vida también. Mm. O sea, el deporte me va a acompañar siempre. Oye, ¿algún clásico en particular que recuerdes por, no sé, a lo mejor incluso más allá de los goles, por alguna anécdota, algo que hayas vivido, alguna cábala que hayan hecho en conjunto, o algo que pasó? No, el, el clásico del 2010, previo al, a la obtención del título nuestro, creo que fue eh, el partido probablemente donde más sufrí, porque me tocó hacer un gol de penal a los 35 minutos, que fue como un, fue el 2-1 nuestro, pero hacía tres minutos Rivadavia había perdido un penal que pegó en el palo, entonces fue muy tenso ese momento y bueno, afortunadamente terminó bien para nosotros que coronamos con el campeonato, pero ese clásico yo lo recuerdo como el que más me, como el que más me marcó. ¿Cómo celebrabais después de ganar un clásico? Bueno, es que ese día fue, no, la verdad es que en general cuando, por mucho que el equipo vaya bien o vaya mal, se gana un clásico y es como en ese momento está todo permitido, es como si fuéramos punteros, como si fuéramos campeones, mañana en la mañana ya ahí se acaba, pero ese momento... Hay que, hay que disfrutarlo. Y, y qué bueno que lo dijiste, porque los jugadores tienen que entender eso. O sea, está permitido. Está permitido. Está bien que nos criemos de esa forma para darle un condimento especial a ese partido que es un partido distinto. Perfecto. Milo, tenemos acá en nuestra mesa, ¿cierto? Unos amigos que nos están acompañando. ¿Los conoces a todos? No, no a todos, pero sí, así los conozco, más o menos. Johnny Bravo, Pedro Picapiedra, el Joker y Carlitos Terruras. Cada uno de ellos tiene un tema distinto. Elige uno para que... Ya, pues. Este, con Pedro. Pedro Pica ¿Lo viste? Sí. ¿Te gustaban los Pica Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cuál era el mono animado favorito del mío? Mira, cuando, ahora sí, a la rápida, yo veía mucho Sandokan cuando chico. ¿Sandokan? Sí. Mira, sí. ¿Pipiripao? Si no me equivoco. Sí, 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 sí. Mira, mira, qué bien. Ya, vamos, vamos a ver. Católica. Católica. <ríe> lo leí otra vez. Sí, lo leí, lo leí. Católica. Oye, ¿qué ha pasado con Católica que le ha costado tanto este año? Eh? Armar un buen equipo... No se ha podido... Eh. Bueno, para mí es difícil hablar de la Católica no estando ahí. Y como te dije al principio, no he sido muy, muy mateo en, en, con respecto al fútbol en sí, de seguir un partido o varios partidos. Lo poco que he visto, eh, me pareció que, que, que... De hecho, nosotros con la, con la Sub-20 enfrentamos a la Católica en pretemporada y estaba con un cambio de sistema y en ese momento, bueno, le funcionó bastante bien. Eh, entiendo que después les fue costando a medida que los partidos pasaron ya han tenido que cambiar sistema o sea yo creo que no, no han quedado contentos y, y ha sido un año quizás no tan claro como lo esperaban vamos con otro elige otro de los personajes que tenemos acá este el Joker el Joker 
A ver. Colo-Colo, allá. Colo-Colo. Bueno, este lo conversamos un poquito al, al inicio, pero el tema de la violencia país, la seguridad, eh, este fenómeno que se está dando, ¿cierto? Eh, ¿Qué visión tiene la familia? Que eso es como lo vean ustedes la familia, porque igual, bueno, eh, hay una sensación no, generalizada de inseguridad. Sí, ¿Cómo sí. la siguen el día a día con los, con los niños? Sí, o sea, mi sensación es la misma que deben tener todos los, los chilenos hoy día, que, que uno sale a la calle y tienes que andar con más cuidado, lamentablemente. Entonces, ya te cuestionáis, ¿salgo? Si puedo salir, si, si puedo no salir. Yo no salgo ya. Entonces, estamos viviendo en un lugar donde, donde se vive con miedo. Y eso eh, es tremendamente nocivo y vuelvo para atrás. Es nocivo, nosotros somos grandes, tenemos un criterio formado, pero me preocupa lo que pasa con, con nuestros hijos. Mm. Eso es lo que me preocupa. Cuando ellos salen, ¿cómo, cómo le oís? Porque... No, pero bueno, tratamos de, de tener cuidado, como lo hacen todos los chilenos. Mm. ¿Te hace nervio de repente llegar a la casa y mirar para los lados? Y... Sí, yo creo que a quién no le pasa eso hoy. Mm. Lamentablemente tenemos que pensar así. Pero bueno, hay gente que tiene que tomar decisiones y... Y nosotros elegirlos bien. Muy bien. Vamos con el... Elige otro, vamos, sigamos. Aquí hay Johnny Bravo y Carlito. Vamos. ¿Tiene... Este lo conoce, ¿no? No. ¿No? ¿Hay algún jugador así que te recuerde? El... Muchos. <risa> ¿Muchos? Muchos, muchos. ¿Se puede mencionar alguno? ¿O algún no, jugador? no se puede. Fachero, estiloso. No, ah, no, pero este mucho, mucha peineta, mucho... Sí, 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 sí hay varios. ¿Qué yo me acordé de alguno, yo me acordé de alguno. <risa> hay varios, sí. <risa> Hay uno que invierte más en gel. Sí. <risa> en toda eh, época se usaba mucho secador, gente, Hoy día hay secador de pelo, los camarines antes no habían. ¿Abierto gel en...? Mucho gel, pero ahora yo he visto secador de pelo, cosa que nunca pensé que iba a haber en un camarín de fútbol. ¿En serio? Secador de pelo, ¿La pedido, planche, pedido al partido. ¡Ah! ah. El, el, el branching, no sé cómo se llama el... No sé, pero ya que hay un secador de pelo, prueba el partido, es que porque algo mal estamos haciendo. <risa> ¿Qué está pasando? Sí. Oye, la roja, aquí tenemos, bueno... Uh -huh. Jugaste partidos importantes, en eh, lo personal siempre me acuerdo de ese partido contra Argentina. Que... Contra Argentina, el gol. Maravilloso. Sí. ¿Cómo fue tu, tu época primero como jugador en La Roja? ¿Cómo la viviste? Bueno, participé de la sub 15, 15 después 17, 20, 23 y adulto. O sea, hice ya. todo el proceso sí. y, y hoy día, después de retirado, digo, wow, sí fue un camino lindo, importante. Con, eh, pude competir por mi país con la selección adulta. Haber hecho un par de goles en eliminatoria, cosa que que hoy día, te repito, disfruto mucho más y miro para atrás y sí, disfruto más el camino que en ese momento porque en el momento jugáis tres días después, ya no hay tiempo, claro. no hay tiempo. Y por supuesto fue una experiencia tremenda y, y, y espero poder o haber podido transmitir a los chicos que aprovecharan una oportunidad porque no cualquier jugador va a la selección. Mm. Es representar a tu país por un lado, pero es, una, es lo máximo que puedes aspirar como jugador. Mm. ¿sí? Eh, entonces, ojalá que haya podido... Eh, internalizar ese sentimiento que, que tiene que ser de, de querer la camiseta y de, de querernos un poco más. Mm. Siento que en este país nos queremos poco. ¿Cuál fue tu queremos poco en nuestra selección. Dijiste que creemos poco en nuestra selección. Sí. ¿Tú crees en esta selección de ahora, en la selección de Berizo? Yo creo porque tenemos que creer. O sea, tengo fe de que, de que nos vamos a levantar porque lo cierto es que estamos en un momento difícil. Pero, pero tengo confianza en que en que más que que haya jugador o no, que, que tengamos la disposición de hacerlo. O sea, necesitamos nuestros jugadores comprometidos. Me da gusto ver a un Alexis Sánchez en un gran momento mm. y que le venga a aportar un, un valor agregado a esta selección de jugadores jóvenes y que esos jugadores jóvenes de a poco puedan ir eh, atreviéndose a agarrar camiseta, que yo creo que es algo que, que todavía nos falta. Eh, de dejar de pedir permiso para jugar en la selección chilena. ¿Quién te llama la atención? Eh, bueno, Aravena tuvo un, una muy buena participación en, la, en los últimos amistos, por ejemplo, que sí, también se bueno, católica. ¿no? Alexander es un chico que está empezando y que me gustaría a mí que, que lo dejáramos y que casi que le exigiéramos más todavía, porque estos son los momentos donde le hacemos entender a los jugadores que ya la hicieron y no es así, está recién empezando. Mm. Tiene mucho por, por crecer y debemos exigirle y orientarlo a que, a que lo consiga. Mm. Lo que no podemos hacer es que él sienta que ya llegó, porque todavía no llega. Entonces, así, y hay varios jugadores más así. Mm. Porque lo cierto, y en el mundo del fútbol, eh, lo cierto es que destacar en Chile no es suficiente para destacar la selección. Esa es la verdad. Mm. Oye, bueno, eh, a propósito de Alexander, lo, me imagino que a lo mejor lo, lo conociste, lo tuviste, Alexander, formado en Católica. No sé si, si lo conociste más allá. Sí, por supuesto. ¿no? Es un chico que, que, 
que además que tengo sentimiento para con él porque es un chico eh, muy humilde, muy trabajador, con muchas ganas de ser jugador de fútbol y como decimos en el fútbol no creo que sea male, no, 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 ¿no? no entiende que se malee, <risa> sí. al contrario siento que de, eh, debemos acompañarlo pero siempre con, con esa exigencia de que él no puede sacar el pie del acelerador porque tiene todas las condiciones para ser un jugador importante. Milo, cuando uno, cuando uno ve a Alexander, ¿cierto? Eh, al lado de Alex, eh, eh, lo atrevido que fue, eh, lo talentoso que sabemos que, ¿cierto? Eh, dice, a lo mejor aquí está el, el distinto de la selección, porque uno busca siempre el, el distinto de la, de la selección, sí. es todo un país. ¿Lo ves así? ¿Puede ser él no, el distinto? No, todavía no lo veo así, porque, eh, mira, porque básicamente la experiencia me ha hecho ver muchos jugadores y también experiencia personal, que hay momentos cuando uno llega a un lugar donde no lo conoce nadie, eh, a veces está por sobre sus posibilidades actuales. Me refiero, en este caso, a tener un rendimiento superior a lo esperado. Claro. Pero eso hay que sostenerlo. Mm. Y lo difícil es poder sostenerlo. Mm. Entonces, eh, yo creo que sea solamente el inicio de, de una gran carrera de él. Pero te repito, claro. yo prefiero eh, seguir esperando que Marcelino siga consolidándose, que el Ben Jakusevic siga consolidándose que en este caso Aravena lo mismo, mm. y así. Oye, mencionaste por ahí a Marcelino, tu vecino, entiendo que Mi, en algún sí, momento... Sí, más o menos, sí, sí, sí. <risa> sí. Algo compartieron. Sí, ahí bueno, también... con él también, una relación especial, porque, bueno, vi todo su, su proceso formativo y cómo culminó, o sea, eh, se hizo un buen trabajo con él, su familia, él, y el club colaboró en ese tiempo, ¿sí? Pero él todavía está en una etapa cerrando su formación ya mm. nosotros tratamos a estos chicos como adultos pero muchas veces son jugadores muy jóvenes son jóvenes, son jóvenes digamos sí, muy jóvenes son jóvenes que son jugadores y se le exige eh, mucho, mucha madurez entonces él ya dio un paso y bueno ahora tiene que empezar a consolidar ¿era buen vecino? sí no lo que <risa> pasa es que no, no, no alcanzamos a ser vecino porque él vivió mucho tiempo en San Carlos entonces pero sí tuve la oportunidad de conocer su casa y su casa sí que es relativamente cerca de la donde vivo yo. <risa> no, no iba a pedir azúcar, digamos. No, no, no. <risa> Gana dinero con micasino.com. Regístrate hoy con el código protagonista. Oye, bueno, eh, Milo, hace muy poco nos dijiste, ¿cierto? Al inicio dejaste la, la Roja Sub-20, fue un proceso con algunas críticas, con cosas positivas, me imagino, muy enriquecedoras para ti por, por el proceso sí, que por significó. Supuesto, por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti, primero que todo, ser parte de ese proceso? Porque dejas Católica, ¿cierto? Para ir a la Roja a vivir quizás tu primera experiencia así como más, más grande, ¿no? Sí. De, en la parte técnica. Sí, sí, el hecho de salir de Católica... Eh... Sí, fue un tema, pero fue muy conversado. Eh, yo sentí en este momento, cuando se presentó la oportunidad de un proceso que ya había comenzado, pero que tenía fecha de fin, cuando ahora post sudamericano o post mundial, eh, consideré que era un buen momento como para, para dar el paso eh, en un cuerpo técnico formado que lo conocía. Entonces yo consideré que estaban las condiciones y a mí me iba a hacer bien. Hoy, después de haberlo vivido, eh, no me arrepiento, fue una muy buena experiencia, haber estado mucho más cerca de la cancha. Eh, ¿Disfrutaste? Sí, lo disfruté mucho, sí. crecí, lo aprendí, eh, creo que me gustó el proyecto inicial eh, que existía con esta gerencia deportiva, tengo que ser sincero, me sentí muy identificado. Eh, bueno, y después los resultados mandan en el fútbol, eso lo tenemos claro y todos los entrenadores lo saben, entonces no terminó como me hubiese gustado o como nos hubiese gustado a todos, pero... Pero, pero aprendí mucho, sí. Me di cuenta de lo difícil que trabaja con una sub-20 en este país, porque siento que en otros países como que se avanzó un poco, en otros no. Y esto directamente me refiero a la obligación que tienen los, los equipos de prestar a los jugadores la selección. Cuando consideramos que la selección es el, es el equipo de todos. Eh, pero así todo fue una muy buena experiencia. 
Milo, muchas veces uno se queda, la gente en general se queda con el titular del diario, lo último que salió, pero bueno, tú con el pato además se conocían hace mucho tiempo. Hay un, tiene una, una cercanía. Eh, ¿Cómo vivieron ustedes este proceso? Porque eh, todos quieren que la selección le vaya bien partiendo por, por ustedes, en este caso, encabezada en el proceso. ¿Cómo, le, sí. ¿cómo lo vivieron en la interna? ¿Cómo, no. cómo, cómo fue? O sea, el Durante fue muy consciente de, de la elección que había que hacer para llevar a los jugadores que creíamos que no iban a, a dar la posibilidad de competir. Entendíamos que, que la selección sub-20 hace mucho tiempo que no clasifica un mundial. Mm. La última fue la de Mario Salas. Mm. Y ha pasado mucho de eso. Eh, paralelamente, hay otras selecciones que antes no aparecían, como Venezuela, que termina disputando hace pocos años atrás una final del mundo. Entonces, es una competencia eh, dura. Pero, pero bueno, es, lógicamente que intentamos con todas las armas de generar un equipo competitivo y, y, y sabíamos que iba a ser muy difícil la primera, la primera fase y la pe peleamos hasta el final con los otros equipos y bueno, en esta oportunidad no, no alcanzó. Entonces, lógicamente que hay una decepción, una pena, tuvimos que lógicamente vivir un luto. No, nos, nos, eh, nos significa salir de la selección sí. también, eh, pero era parte del juego, o sea, sí. en esas cosas... Pena, lástima, ok, está bien, lo sufrimos, lo lloramos, pero el camino fue bueno, la experiencia fue muy buena también, así que hay que seguir. Claro, Milo, ahora ustedes son parte de una de las selecciones chilenas y uno mira la estadística y las selecciones chilenas en general, desde la femenina, en la masculina o en las menores, no han podido tener buenos resultados. Sí, eh. por supuesto, y a mí me, me pone muy triste que la selección sub-17 haya terminado como terminó, porque vivimos ese proceso con ese cuerpo técnico, estábamos trabajando de manera muy, muy compenetrada todas, hasta que la gerencia deportiva o la dirección deportiva salió, que fue en diciembre, mm. previo a las competencias. Mm. Entonces, claro, se dieron cosas que lógicamente que no ayudaron, pero, pero sí sentí eh, algo que yo no había sentido antes, por lo menos con los cuerpos técnicos de esas selecciones. Y eso, eso me lo llevo porque me gustó. Dijiste en un momento, me gustó el proyecto inicial, que me invitaron a ser sí. parte. Después, o, bueno, esto cambió, ¿cierto? Lo acabas de, de, de decir. Ese, ¿Ese cambio de la gerencia deportiva en la selección se sintió? Eh, ¿Se traspasó? Sí, hoy yo estoy fuera de la selección. Yo siento que sí. sí. Porque era un proyecto que, que voy a hablar por mí, ¿sí? Que, sí, sí. en el cual yo creía, porque encontraba que tenía bastante solidez y siento que no se logró terminar. Es, esa es mi sensación. Pero bueno, hay una ANFP, una federación que tiene que tomar decisiones y está perfecto, lógicamente que están en su derecho. Personalmente, esa es mi opinión. Claro. ¿Qué falta, Milo, para que esto, para que empecemos a, a tener quizás procesos mejores en todas no, las Es que tú acabas de decir, ok, tengamos un proceso, ok, hagámoslo, pensémoslo, planifiquémoslo, ejecutémoslo y ejecutémoslo. Mm. Ok, cuándo empieza, cuándo termina y respetémoslo. Mm. Esa es mi sensación, que debiéramos hacerlo de esa manera, independiente de los resultados. O sea, a veces tú empiezas a trabajar bien y los resultados no te acompañan. Claro. Entonces, seguimos hablando de una selección sub-17 y una selección sub-20, en donde, a mi modo de ver, el objetivo debiera ser formar a jugadores que sean nuestros próximos seleccionados adultos. ¿no? Falta más trabajo de base. Sí, nos encontramos... Es que hay miles de, de aspectos, podríamos estar todo el día, pero recuerda que fuimos el país que, estuvo más, que tuvo a nuestros, a nuestros jugadores más encerrados de, de todos los campeonatos, diría yo, del mundo. Mm. Eh, hubo chicos que... Eh, no sé, que tuvieron dos años sin jugar. Entrenando por Zoom. Entrenando por Zoom. Entonces, mm. todo eso conspiró, lógicamente, a, a lo que vemos hoy en nuestras selecciones, en nuestros equipos también, en la formación de jugadores. Mm. Nos afectó a todo, eso está claro. Mm. Pero más allá de, de si viene este director deportivo, este presidente, porque no tiene que ver necesariamente con eso, lógicamente que las personas son importantes, pero de de elegir un proyecto, ejecutarlo y bueno, van a venir buenos resultados, pero quizás a largo plazo. Saber que los resultados no van a venir quizás en el próximo sudamericano, mm. no lo sabemos. Mm. Ojalá que sí. Pero esto tiene que estar por sobre el resultado de un sudamericano sub-15, sub-17 o sub-20. Mm. Es un clásico esta pregunta, pero te la tengo que hacer porque fuiste seleccionado, <coughs> compartiste ahora con nuestra selección sub-20. ¿Hay o no hay recambio? ¿Cuál es el verdadero recambio? ¿Cómo, cómo lo hacemos? Es difícil, no, yo creo que no, hay una forma. O sea, si a mí me dieran, si yo pudiera elegir o cómo sería, cómo me gustaría a mí que fuera de manera más orgánica, ¿no? Con un Alexis en un esplendor, como lo vemos, 
y con jugadores jóvenes que de a poco vayan incorporándose. Ya hemos probado todo. Yo recuerdo en una selección que sacamos, sacaron a todos los grandes y pusieron a todos los de Sydney 2000. Y tampoco funcionó tanto. Yo creo que se tiene que ir dando. Pero por sobre todo que tengamos mejores jugadores y que sean capaces de, de ponerse la camiseta de la selección, creérsela un poco más. Y, y, y esa es la forma. O sea, y ahí hay una labor grande de, de los Vidal, de los Alexis, de Gary, que que ya se les va acabando la carrera y tienen que impulsar el desarrollo de los otros. Oye, Gary, que compartió... ¿Compartiste mucho, Camarín? Con... Sí, va mal, algo, algo, sí. Con Gary, ¿qué sí. tal? Gary es espectacular. Ahí? Sí, o sea, no sé si amistad, pero sí, compartimos bastante. Gary es un, es un crack. Pocas veces vi un jugador en mi vida que tuviera la energía que tenía Gary. Todos los días. In, in el, incansable. Incansable. Y eso, admirable, realmente admirable. Sí, ¿Alguna anécdota especial que te acuerdes de Gary? No, con Gary, no, él tiene mucha más anécdota, pero ya se, todos se las saben. Ya, <risa> sí. No, pero yo creo que no había visto un jugador así en mi, en mi vida, que entrenara de lunes a domingo al 100, y el jugar el domingo y el lunes quería entrenar, y todos los días igual, y no se cansaba, entonces no es, no es casualidad que haya llegado donde llegó. Juguito de pelota se decía antes, ¿te acuerdas? Tremendo. <risa> ¿Nos queda Carlito? Ya, vamos. A ver qué nos trae Carlito. Felicidad. Hablemos de la felicidad. ¿Qué es wow. la felicidad? ¿Te digo felicidad? Momentos, ¿Qué se te digo son momentos nomás. Son momentos. ¿Momentos? Sí, son momentos. Yo... A pesar de que uno... O sea, lucho contra eso porque uno a veces se, se enoja por tonteres, puede decir, <risa> pucha, pero valía la pena, no valía la pena. Entonces, hay que disfrutar los momentos, o sea, porque los momentos alegres con todas las cosas malas que están pasando en el mundo, los momentos alegres son tan pocos que, que hay que darse el tiempo para disfrutar. ¿Qué, qué, ¿Qué momentos te dan felicidad? ¿Qué cosas te provocan felicidad o te provocan esos momentos? No, o sea, no, trato de buscar, no sé, pequeñas cositas con, con mis hijos, con mi familia, con los amigos, darle tiempo a los amigos también. Eh, no sé, ir a jugar un poquito de golf y ser feliz. Ahí soy feliz cuando juego de golf, soy malísimo, pero trato. El padre es lo mismo. Y si me voy a tomar algún amigo, lo mismo. Disfrutar el momento, o sea... Y eso lo aprecio más ahora que antes. Porque estoy más viejo. Es por eso, <risa> básicamente. ¿Te sientes un tipo que ha sido feliz? Sí. sí. Sí, sí. Porque he podido hacer lo que he querido hacer. Trabajo en lo que me gusta trabajar. Pude realizar, ser futbolista profesional, eh, que era lo que quería. Entonces, tengo mi familia sana. ¿Qué más puedo pedir? Muy bien. Muy bien. Tipo feliz, entonces. Muy lo veo así. Pero eso no significa que tenga momentos malos. <risa> por, supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Como sí. todo. Oye, Milo, hoy día, bueno, sabemos que te gusta leer. Eh, ¿Estás leyendo algo o viendo alguna serie quizás? No, estoy leyendo mucho de, de fútbol, de metodología de fútbol. Ah, ya. Sí, eso. Harto eso, análisis. En eso me, pe me he pegado una, una pegada últimamente. Y series, eh, estoy con series argentinas últimamente, sí. ¿Sí? ¿De, de qué tipo? A ver, si bueno, ¿eh? se llama Casi Feliz. ¿De qué trata? Es la historia de un periodista argentino un, que hace stand-up, comentarista, Sebastián Weinreich, algo así. A propósito de felicidad. Sí, así se llama. Casi felicidad, ¿viste? ¿sí? <risa> Buenísima, recomendable. Oye, ¿y los medios te llaman la atención a propósito de eso? Sí, me llama la atención, pero no es algo que, que me llame tanto la atención, parece. Porque no, algunas me han hablado como para ver si me interesaría, pero por ahora no. Por ahora sigo ligado a que me gusta esto del fútbol. La cancha, la gestión, la formación. Hay, hay, un, hay un campo grande como para, para colaborar, creo yo. Mm. Oye, hablábamos de felicidad, ¿cierto? Los momentos de felicidad. ¿Y qué te hace reflexionar hoy día, amigo? ¿Qué te, qué te detiene de repente a pensar cómo es la vida? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué te no, detiene? Todo, la actualidad, los hijos. La vida cambia con los hijos. Mm. Y, y el hecho de tener una pausa laboralmente también me ha ayudado a, mm. a bajar un cambio y a pensar un poco más, porque tengo más tiempo. Y, y es inevitable. Y como estoy, cada vez tengo más años, entonces uno se vuelve un poco más, no sé si es nostálgico la palabra, maduro. Bueno, Milo, ha sido un agrado poder conversar contigo y me gustaría saber un poco cómo te, te, te ves tú también en este tipo de reflexiones, ¿cierto? Aprovechando esta pausa. La pregunta esa, ¿cómo me veo en 10 años más? Clásico. No, no. ¿Cuántos años quieres que te pregunte? ¿10, 15, no, 25? No, mira, si no sé el qué, próximo año? No, no sé qué va a ser mañana. <risa> Se quiere el mes. Y me gusta que sea así, ¿ah? ¿eh? No, no quiero verme... 
de tal forma, no, no quiero, por ahora no. Estás disfrutando el día a día. Sí, sí, estoy disfrutando el día a día. ¿Pero siempre en Chile? No necesariamente, no, no necesariamente, no. Ni siquiera me lo pregunto. Estoy bien en Chile, me gusta, pero nunca se sabe. Veo a crecer a mi hijo y me doy cuenta que esto termina en cualquier parte. Claro, por supuesto. Oye, le damos un aplauso, ¿no? ¿Les parece? Bueno, gracias. ¿no? Al dueño casa, gracias por <risa> Un aplauso para el Milo, Milo Mirosevich, conversando con nosotros acá en Agricultura. Gracias Milo, te pasaste. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, chao.